Ты что? Ай, то не кара, আপনারা এখন গল্প শিকারীর কবলে আমাদের আজকের গল্প কল্প বিজ্ঞানের জনক এইচ জে ওয়েলসের কাহিনী দ্য রেড রুম এইচ জে ওয়েলসের পুরো নাম হাভার্ড জর্জ ওয়েলস তিনি জন্মেছিলেন আঠেরোশো ছেষট্টি সালে ইংল্যান্ডে মারা যান উনিশশো সালে তার বিখ্যাত গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম দ্য টাইম মেশিন দ্য ফার্স্ট ম্যান ইন দ্য মুন দি ইনভিজিবল ম্যান ইত্যাদি শুরু হচ্ছে আমাদের আজকের গল্প দ্য রেড রুম সন্ধি নামছে চারিদিক শুনশান একটা গা ছমছমে পরিবেশ এক দৃষ্টিতে জ্যাক তাকিয়ে আছে প্রাচীন দুর্গের মতো বাড়িটার দিকে এই সেই অভিশপ্ত বাড়ি এই বাড়িটার মধ্যেই আছে সেই কুখ্যাত লাল ঘর দ্য রেড রুম যে ঘর তার প্রাণের প্রিয় বন্ধু ডিউককে কেড়ে নিয়েছে ডিউকের মৃত্যু রহস্যই আজ জ্যাককে টেনে নিয়ে এসেছে এই বাড়িটার কাছে কি আছে ওই লাল ঘরে সে ধীরে ধীরে গেট খুলে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে আমি আপনাকে হলপ করে বলতে পারি ভূত আমার সামনে এসে না দাঁড়ালে আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না বিশ্বাস করা না করা শুষ্ক শীর্ণ হাতওয়ালা লোকটা আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আঠারোশো চোর তো বেঁচে আছি এখনো তো কোনো ভূত দেখলাম না ম্লান চোখ মেলে বৃদ্ধটি অগ্নিকুণ্ডর দিকে এক দৃশ্যে তাকিয়েছিলেন সে বলে উঠল বটে তুমি আঠাশ বছর বেঁচে আছো এরকম একটা বাড়িও তো কখনো দেখনি মাত্র আঠাশ বছর বয়সে ভালোসে অনেক কিছু দেখা বাকি থাকে বৃদ্ধা মানুষটি ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়ে বৃদ্ধের কথায় সায় দিল আঠাশ বছর ও তাহলে তো তোমার এখনো অনেক কিছুই দেখা বাকি আছে বাছা হয়তো অনেক খারাপ কিছু তোমাকে দেখতে হবে আমার মনে কিছুটা সন্দেহ জাগল এই বারবার এক কথা বলে বুড়ো বুড়ি তাদের বাড়ির ভৌতিক সন্ত্রাসটাকে যেন বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করছে খালি গ্লাসটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে ঘরের চারদিকে তাকালাম শেষ প্রান্তে রাখা একটা অদ্ভুত পুরনো আয়নার মধ্যে আমার নিজের একটা অসম্ভব ছোট আর মোটা ছবি দেখতে পেলাম যাই হোক বললাম বেশ তো আজ রাত্রে যদি কোনো কিছু দেখি তাহলে আমারই জ্ঞান বাড়বে শীর্ণ হাতওয়ালা বৃদ্ধটি আবার বলল বাইরের বারন্দার টালির উপর দিয়ে একটা লাঠি ও লেঞ্চে চলা পায়ের শব্দ পেলাম দরজার কবজাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে খুলে গেল দ্বিতীয় বৃদ্ধ ঘরে এসে ঢুকল এ লোকটা আগের বুড়োটার থেকেও ব্যাঁকা চামড়া যেন আরও কুচে গেছে বয়স মনে হয় আর একটু বেশিই হবে একটা ক্রাচে ভর দিয়ে তিনি চলে চোখ দুটো একটা আবরণ দিয়ে ঢাকা হয়ে যাওয়া হলদে দাঁতের নিচ থেকে বিবর্ণ লালচে নিচের ঠোঁটটা অর্ধেক ঝুলে পড়েছে টেবিলের উল্টো দিকে হাতলওয়ালা চেয়ারটায় কোনো রকমে বসলেন এই বৃদ্ধ বসেই কাস্তে শুরু করলেন আগের বৃদ্ধ নবাগতের দিকে যেভাবে তাকালো তাতে বোঝাই যাচ্ছে তিনি বেশ বিরক্ত হয়েছেন 
বুড়ি তো তার দিকে ফিরেও তাকাল না এক দৃষ্টে ফায়ার প্লেসের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণের জন্য কাশিটা থামলে আগের বৃদ্ধ বললেন এই প্রথম চোখ ঢাকা বৃদ্ধটি আমার উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগ হল আমাকে দেখার জন্য মাথাটা মুহূর্তের জন্য পেছন দিকে হেলিয়ে কাত করল চকিতে তার চোখ দুটো দেখতে পেলাম খুদে উজ্জ্বল যেন জ্বলছে সে আবার কাশতে শুরু করল বিয়ারের মাগদা তার দিকে ঠেলে দিয়ে আগের বৃদ্ধ বলল একটু খেয়ে নাও না ভালো লাগবে চোখ ঢাকা সেই বৃদ্ধ কাপা হাতে গ্লাস ভর্তি বিয়ার নিয়ে অর্ধেকটা টেবিলের ওপরেই ঢেলে দিল সে যখন আবার বিয়ার নিয়ে খেতে লাগলো তখন তার দেয়ালের ওপর দানবীয় ছায়া যেন তার এই কাজটাকেই ঠাট্টা করতে লাগলো স্বীকার করছি এরকম অদ্ভুত বাসিন্দাদের এখানে আমি আশা করিনি বার্ধক্যকে আমি কিছুটা অমানবিক বলে মনে করি মনে হয় পুরুষানুক্রমিক ধরে কোনো একটা রোগ যেন ওত পেতে আছে যাই হোক সব কিছুতেই আমি যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম বলছি আপনাদের বাড়ি ভুতুরে ঘরটা যদি একটু দেখে দেন সেখানে গিয়ে একটু আরাম করতে পারতাম এসে উঠে বৃদ্ধ এমনভাবে মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে আমার দিকে তাকালো চমকে উঠলাম ঢাকনার নিচ দিয়ে লাল চোখের সে আবার আমার দিকে তাকালো কিন্তু কেউ কোনো জবাব দিল না তাদের দিকে পরপর তাকিয়ে মিনিটখানেক অপেক্ষা করলাম আবার কিছুটা জোরেই বললাম আপনাদের ভুতুরে ঘরটা যদি দেখিয়ে দেন তো আমাকে দেখাশোনা করার আর কোনো দায়িত্ব আপনাদের নিতে হবে না আগের বৃদ্ধ বলল বুঝলে বাছা घोड़ान सीढ़ी आर सीढ़ी दिए अर्धेक उठले चातान और एक पर्दा ढाका दरजा সেখানে ঢুকে লম্বা বারান্দা দিয়ে শেষ পর্যন্ত চলে যাবে সেখান থেকে আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠলেই তোমার ডান দিকে লাল ঘর পাবে আচ্ছা বারান্দা দিয়ে কিছুটা গেলেই দরজা দরজা দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি সিঁড়ি দিয়ে অর্ধেক উঠলে একটা পর্দাটাকে আরেকটা দরজা সেখান দিয়ে ঢুকে বারন্দা দিয়ে শেষে গেলে আরেকটা সিঁড়ি তারপর ডান দিকে লাল ঘর আচ্ছা ঠিক আছে আমি পৌঁছে যাব চোখ ঢাকা সেই বৃদ্ধটি তৃতীয়বার আমার দিকে তাকিয়ে মুখে একটা অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক আওয়াজ করে বললে সত্যি দরজার কাছে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে তাদের দিকে তাকালাম তিনটে কালো মূর্তি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বার্ধক্য জীর্ণ মুখে একাগ্র ভাব ফুটিয়ে আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন শুভরাত্রি প্রথম বৃদ্ধ জবাবে বলল মোমবাতিটা ভালো করে জ্বলে ওঠা পর্যন্ত দরজাটা খোলাই রাখলাম তারপর বন্ধ করে দিয়ে ঠান্ডা প্রতিধ্বনি মুখর বারন্দা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম স্বীকার করছি মাননীয় মহিলাটি যে এই বুড়ো বুড়ির ওপর তার দুর্গ নিবাসটি দেখাশোনা করার ভার দিয়েছিলেন আর তাদের অদ্ভুত আচরণ 
এবং গাঢ় রঙের পুরনো কালের আসবাবপত্রে ভর্তি যে ঘরটাতে তারা জমায়েত হয়েছিল সে সব কিছুই আমার উপর একটা বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল তারা যেন অন্য যুগের মানুষ জাগ্গে অনেক চেষ্টা করে এই সব চিন্তা আমি মন থেকে সরিয়ে দিলাম স্যাঁত স্যাঁতে লম্বা বারন্দাটা ঠান্ডা ও ধুলোময় হাতের মোমবাতির শিখাটা কাঁপছে আর ছায়াগুলো দুলছে ঘোরানো সিঁড়িটার উপর নিচে প্রতিধ্বনি ঘুরছে একটা ছায়া পেছন থেকে আমাকে তাড়া করছে আরেকটা ছায়া আমার সামনে থেকে মাথার উপর দিয়ে অন্ধকারে পালিয়ে যাচ্ছে চাতালে পৌঁছে এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়ালাম মনে হলো যেন একটা খসখস করে শব্দ শুনতে পেলাম পরে বুঝলাম চারদিক সম্পূর্ণ নীরব তখন রেশমি পর্দা ঢাকা দরজাটা খুলে বারন্দায় এসে দাঁড়ালাম ফল দাঁড়ালো অপ্রত্যাশিত বড় সিঁড়ির বড় জানলা দিয়ে আসা চাঁদের আলোয় সব কিছু স্পষ্ট কালো ছায়া অথবা রুপলি আলোয় ফুটে উঠেছে সব কিছুই যথাস্থানে সাজানো আঠেরো মাস আগে নয় বাড়িটা যেন সবে গতকাল পরিত্যক্ত হয়েছে কুলুঙ্গিগুলোতে মোমবাতি বসানো রয়েছে পালিশ করা মেঝের ওপর ধুলো এমন সমানভাবে জমেছে যে চাঁদের আলোয় তা চোখেই পড়ে না আমি এগোতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম পাশের সাদা দেওয়ালটায় একটা স্পষ্ট ছায়া পড়েছে কেউ যেন আমাকে কেউ যেন আমাকে আক্রমণ করতে চায় সে লুকিয়ে ওত পেতে আছে আধ মিনিট আমি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম তারপর পকেটে রিভলভারটার উপর হাত রেখে কিছুটা এগোলাম বুঝতে পারলাম গেনিমিড আর ইগলের মূর্তিটা চাঁদের আলোয় চকচক করছে ওরই ছায়াটা পড়েছে দেয়ালের উপর হ্যাঁ স্নায়ুর জোর ফিরে এলো আমার তাই পেতনের টেবিলের ওপর রাখা চীনা মূর্তিটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার মাথাটা নিঃশব্দে নড়তে দেখেও আমি মোটেও চমকাইনি লাল ঘরের দরজা আর তার সংলগ্ন সিঁড়িটা একটা ছায়াচ্ছন্ন কোণে অবস্থিত ঘরটার দরজাটা খোলার আগে মোমবাতিটা ঘুরিয়ে আশপাশটা দেখে নিলাম আগের ঘটনাটার মনে পড়ায় বেশ বুকটা কেঁপে উঠল এখানেই পাওয়া গেছিল ডিউকের মৃতদেহ সেই সিঁড়িতেই মরে পড়েছিল ঘাড় ফিরিয়ে চাঁদের আলোয় গিনিমিদের দিকে একবার তাকালাম তারপর পাতালের পাণ্ডুর নিস্তব্ধতার দিকে মুখ একটা অর্ধেক ফিরিয়ে একটু দ্রুত হাতেই লাল ঘরের দরজাটা খুলে ফেললাম ঘরে ঢুকেই সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম ভিতরে তালার মধ্যে চাবিটা পেয়ে সেটা ঘুরিয়েও দিলাম আর মোমবাতিটা তুলে ধরে লোরেন দর্গের সেই মস্ত লাল ঘরটাকে ভালো করে দেখতে লাগলাম যেখানে তরুণ ডিউকের মৃত্যু হয়েছিল ডিউক এখানকার ভুতুরে ইতিহাসকে জয় করার দুঃসাহস দেখিয়েছিল কিন্তু আমাকেও জানতে হবে ডিউকের মৃত্যু রহস্য আমি জেনেই ছাড়ব এই ঘরকে ঘিরে আরও পুরনো গল্প আছে সেসব একেবারে শুরুতে খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী বলে মনে হয় না এক ভীরু স্ত্রীকে ভয় দেখাতে গিয়ে স্বামীর শোচনীয় মৃত্যুর ঘটনা যাই হোক ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকার ঘরটা দেখলে বোঝাই যায় যে এই সব কাহিনী কেন এখানে জন্ম নিয়েছে এই বিরাট ঘরটায় আমার মোমবাতির আলো এতটাই ছোট যে অপর প্রান্তে তা পৌঁছোয় না মোমবাতির আলোয় যেটুকু দেখা যায় তার বাইরে রয়েছে রহস্যে ভরা এক সমুদ্র স্থির করলাম এই মুহূর্তে জায়গাটাকে ভালো করে পরীক্ষা করে নেব এখানকার অস্পষ্টতার সুযোগ নিয়ে যেসব কল্পনার জাল বোনা হয়েছে সেগুলো যাতে আমার ওপর প্রভাব বিস্তার না করে দরজাটা ঠিকমতো বন্ধ আছে কিনা সেটা ভালো করে দেখে নিয়ে ঘরময় হাঁটতে শুরু করলাম প্রত্যেকটা আসবাবকে খুঁটিয়ে দেখলাম বিছানা উল্টালাম পর্দা সরিয়ে দিলাম ঘরের মধ্যে দুটো আয়না আছে প্রত্যেকটাতে একজোড়া করে মোমবাতি বসাবার গর্ত রয়েছে তাছাড়া তাকের ওপর চীনামাটির মোমবাতি দানেও অনেকগুলো গর্ত রয়েছে সব কটা মোমবাতি একটা একটা করে জ্বালিয়ে দিলাম এছাড়া ঘরের মধ্যে রয়েছে একটা ফায়ার প্লেস 
আমি আশাই করিনি যে এখানে আগুন জ্বালানোর মতো কাঠ সাজানো থাকবে সেগুলোকেও আস্তে আস্তে জ্বালিয়ে দিলাম যাই হোক শীতে আর কাঁপতে হবে না আগুনটা ভালো করে জ্বলে উঠলে তার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে ঘরটাকে ভালো করে লক্ষ্য করতে লাগলাম কাপড়ে ঢাকা টেবিলটাকে সামনে টেনে নিয়ে এলাম তার ওপর রিভলভারটাকে রাখলাম হাতের কাছে থাকাই ভালো এতগুলো মোমবাতি জ্বালার পরেও এত বড় ঘরটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলোকিত হয়নি কোনে কোনে যেন অন্ধকার লুকিয়ে রয়েছে আর তার সঙ্গে রয়েছে নিস্তব্ধতা এরকম অবস্থায় মনে যে কোনো কল্পনা জন্মানো সম্ভব শুধু কাঠগুলো জলার ফটফট করে আওয়াজ হচ্ছে আর নিজের পদশব্দ এছাড়া আর কিছুই নেই একেবারে শেষ প্রান্তের কুলুঙ্গি ছায়াটা দেখলেই মনে হয় ওখানে বোধ হয় কোনো ভয়ঙ্কর জন্তু লুকিয়ে আছে যে কোনো সময় আমাকে আক্রমণ করতে পারে নিশ্চিন্তা হওয়ার জন্য হাতের মোমবাতিটা নিয়ে হেঁটে গিয়ে সেখানে দেখলাম না কিছু সেরকম নেই মোমবাতিটাকে সেই কুলুঙ্গির ভিতরেই আবার বসিয়ে দিলাম আমার স্নায়ুর ওপর আবার চাপ পড়তে লাগলো কিন্তু আমি তো ধরেই নিয়েছি এখানে অতি প্রাকৃত কিছু ঘটবে না মনে মনে একটা গানের সুর ভাজার চেষ্টা করলাম কিন্তু হলো না এই ঘরের লাল আর কালো রং আমাকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলছে সাতখানা মোমবাতি জ্বলছে তাও যেন অন্ধকার যায় না কুলুঙ্গির মোমবাতিটা বাতাসে কাঁপছে তার ফলে চারদিকে ছায়া উপছায়া অনবরত নড়ছে এই অবস্থার প্রতিকারের কথা ভাবতেই মনে পড়ে গেল বারন্দায় আরও অনেকগুলো মোমবাতি দেখেছি একটু পরেই আরও দশটা মোমবাতি নিয়ে ঘরে এলাম ঘরের মধ্যে চিনে মাটির যে টুকিটাকি জিনিসগুলো ছিল প্রত্যেকের মধ্যে একটা ঘুরে মোমবাতি বসিয়ে জ্বালিয়ে দিলাম ঘরে রানাচে কানাচে যেসব জায়গায় ছায়া আছে সেই সব জায়গায় মোমবাতিগুলো রেখে দিলাম এখন মোট সতেরোটা মোমবাতি জ্বলছে মনে বেশ একটু জোরও এলো মনে মনে একটা কথা ভেবে একটু হাসিও পেল যে ভূত এলে তাকে বলবো ভাই তুমি মোমবাতির ওপর পা দিয়ে ফেলো না যেন ঘরটা বেশ ভালোভাবেই আলোকিত হয়েছে চুপচাপ বসে বসে কি করা যায় মাঝরা তবদি কাটালাম তারপরে হঠাৎ পুলুঙ্গির মোমবাতিটা নিভে গেল একটা কালো ছায়া যেন লাফিয়ে উঠল আমি মোমবাতিটাকে নিভে যেতে দেখিনি শুধু মুখ ঘুরিয়ে অন্ধকারটাই দেখতে পেলাম আমার মুখ দিয়ে আমার অজান্তেই বেরিয়ে গেল এই এই কে টেবিলের ওপর থেকে দেশ লাইটা নিয়ে মোমবাতিটা জ্বালাতে গেলাম প্রথম কাটিটা জ্বলল না দ্বিতীয় কাটিটা জ্বলল কিন্তু পেছন ঘুরি দেখলাম ফায়ার প্লেসের পাশে টেবিলের ওপর যে দুটো মোমবাতি রেখেছিলাম জ্বলছিল সেগুলো নিভে গেছে অদ্ভুত আমি আবার সেগুলো জ্বালানোর জন্য গেলাম মোমবাতিগুলো জ্বালালাম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম আয়নার পাশের যে মোমবাতিটা ছিল ওটা যেন কে আঙুল দিয়ে টিপে ধরল হঠাৎ নিবে গেল কোনো ধোঁয়া পর্যন্ত বেরোল না ভারী অদ্ভুত সঙ্গে সঙ্গে তার পাশের মোমবাতিটাও নিবে গেল হা করে তাকিয়ে দেখলাম বিছানার পায়ার কাছে রাখা মোমবাতিটাও নিবে গেল ছায়াটা যেন এক পামার দিকে এগিয়ে এলো এ কি এসব কি এরকম চলবে না কি হচ্ছে হ্যাঁ তাকের ওপরের মোমবাতিটাও নিবে গেল দেশলাই লাগবে হাতড়ে হাতড়ে আলমারির ওপর থেকে একটা দেশলাই পেলাম মাথা ঠিক রাখতে হবে মোমবাতিগুলো জ্বালালেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে হাত দুটো এমন কাঁপছে দুবার বাক্স ঠিক মতো জ্বালাতেই পারলাম না কোনো রকমের তাকটা দেখা যাচ্ছে দুটো মোমবাতি ওখানে জ্বালিয়ে দিলাম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বড় আয়নাটার সামনের মোমবাতিগুলো নেবে গেল আমি সেই দিকে দৌড়লাম মোমবাতি জ্বালাতে কিন্তু কোনের চারটে মোমবাতি সঙ্গে সঙ্গে নিবে গেল হাতে একটা দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে আমি চিন্তা করছি কোন দিকে যাব কোন মোমবাতিটা জ্বালাব সেই সময় হঠাৎ টেবিলের ওপর চারটে মোমবাতি একসঙ্গে নিবে গেল হচ্ছে এটা কি আমি দৌড়লাম দৌড়ে কোনো রকমের দুটো মোমবাতি জ্বালালাম 
কিন্তু ফায়ার প্লেসের পাশে যে দুটো মোমবাতি ছিল সেগুলো নেবে গেল হবে না দেশলাই দিয়ে হবে না একটাই উপায় আছে ফায়ার প্লেসের জ্বলন্ত কাঠ একটা জ্বলন্ত কাঠ হাতে নিলাম যতই মোমবাতি নিভুক আমি ঠিক জ্বালাব কিছুক্ষণ এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম মোমবাতি কিন্তু নেভার চলতেই লাগলো একটার পর একটা মোমবাতি নিভে যায় ছায়াগুলো যেন হামাগুড়ি দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে আস্তে আস্তে সব কটা মোমবাতি নিভে গেল কিন্তু না ফায়ার প্লেসের আগুন তো আছে ওই তো জ্বলন্ত কাঠ তার মধ্যে শিখা দেখা যাচ্ছে আসন্ন অন্ধকার আমাকে পাগলের মতো করে তুলল একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে নিয়ে দৌড়তে গেলাম অন্য একটা মোমবাতি জ্বালাও বলে আমার হাঁটুটা টেবিলে লাগল চেয়ারটা উল্টে পড়ল ধাক্কা খেয়ে আমি পড়ে গেলাম আমার হাত থেকে মোমবাতিও ছিটকে গেল ঘরে এখন একটাই আলো আছে লাল আলো এই লাল আলোই ছায়াগুলোকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে ফায়ার প্লেসের কাঠের ফাঁকে ফাঁকে আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে আমি এখনও মোমবাতিগুলো এই আগুন থেকে জ্বালিয়ে নিতে পারি জ্বলন্ত কাঠের ফাঁকে ফাঁকে যেন আগুনের শিখাগুলো নেচে বেড়াচ্ছে আসবাবপত্রগুলোর ওপর লাল আলো পড়ে ঝলমল করছে ফায়ার প্লেসের আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে একটা মোমবাতি জ্বালাতে গেলাম কিন্তু কিন্তু ফায়ার প্লেসটা নিভে গেল মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকার আমাকে ঘিরে ধরল মনে হলো কেউ যেন আমাকে জড়িয়ে ধরেছে আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে মাথা চিন্তাগুলো গুলিয়ে যেতে লাগলো মোমবাতিটা হাত থেকে পড়ে গেল এই ভয়ঙ্কর কালো অন্ধকারকে দূরে ঠেলে দেওয়ার জন্য আমি দু হাত সামনে বাড়িয়ে দিলাম আর গলা তুলে চিৎকার করার চেষ্টা করলাম একবার নয় দুবার নয় তিনবার কিন্তু গলা থেকে কোনো আওয়াজই বেরোল না আমি টলতে টলতে এদিক ওদিক ঘুরছিলাম হঠাৎ মনে হলো বারন্দায় তো চাঁদের আলো আছে হ্যাঁ আমায় ওদিকেই যেতে হবে আমি অন্ধকারে দিক বিদিক শূন্য হয়ে ছুটলাম কিন্তু দরজাটা ঠিক কোথায় সেটা বুঝতে পারলাম না বিছানার কোণে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলাম আর তারপরেই একটা কোনো ভারী আসবাবের গায়ে আরেকটা ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেলাম দিনের আলোয় চোখ মেললাম মাথায় ভারী একটা ব্যান্ডেজ সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন চারদিক একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে ঘটনাটা মনে করার চেষ্টা করলাম কিছুক্ষণ কিছুই মনে পড়ল না চোখ ঘুরিয়ে ঘরের কোণের দিকে তাকালাম দেখলাম বৃদ্ধটি একটি নীল শিশি নিয়ে এসছে কয়েক ফোঁটা ওষুধ গ্লাসে ঢালছে জিজ্ঞাসা করলাম আমি কোথায় আছি মনে হচ্ছে আপনাকে যেন চিনি কিন্তু আপনি কে তা স্মরণ করতে পাচ্ছি না ভোরবেলা তোমাকে দেখতে পেলাম কপাল ও ঠোঁটে রক্ত লেগেছিল মনে হচ্ছে আঘাত পেয়েছ ধীরে ধীরে কথাগুলো মনে পড়ল বৃদ্ধ বলল ঘরটা যে ভুতুরে এখন সে কথা বিশ্বাস হচ্ছে তো হ্যাঁ ঘরটা ভুতুরে ভুতুরে কি তুমি তো সবই দেখেছ হ্যাঁ অথচ এখানে আমরা সারা জীবন থেকেও কিছু দেখতে পাইনি কারণ দেখার মতো সাহসী নেই আমাদের আচ্ছা বলো তো ওই বুড়ো জমিদারটার ভূতটাই কি ওখানে আছে না আচ্ছা আগে এই ওষুধটা তুমি খেয়ে নাও হ্যাঁ তারপর কথা বলা যাবে জমিদারের ভূত নেই ওই ঘরে অন্য কিছু আছে যে সব জিনিস অসহায় মানুষগুলোকে তাড়া করে তার মধ্যে সব চাইতে উলঙ্গ হলো ভয় 
যে ভয় আলো বা শব্দের ধার ধারে না বিচার বিবেচনা মানে না যা শুধু বধির করে দেয় অন্ধ করে দেয় অভিভূত করে ফেলে সেই তো আমায় বারন্দায় তাড়া করেছিল ঘরের মধ্যে আমার সঙ্গে লড়াই চলেছিল আমি হাত দিয়ে একবার ব্যান্ডেজটা স্পর্শ করলাম সেই চোখ ঢাকা বৃদ্ধ মানুষটা বলল ঠিক তাই আমিও তাই জানতাম অন্ধকারের এক মহাশক্তি ভয় গল্প পাঠিয়েছিলাম আমি নিবেদিতা ও অরিন